గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి ఈ ఉత్తరాన్ని సమత గారు మల్కాజ్గిరి నుంచి రాస్తున్నారు రాత్రి వేళ శివారాధన ఎందుకు తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు శంకరుడు నిషాప్రియుడు అంటే రాత్రిని ఇష్టపడుతూ ఉండే లక్షణం కలిగినవాడు అందుకనే నిషా చెరుడు రాత్రి మాత్రమే చెరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు పగటి వేళ అంత ఇష్టం ఏమాత్రము పడనటువంటి వాళ్ళైన రాక్షసులు నిషాప్రియుడైనటువంటి ఆ శంకరుణ్ణే చాలా ఇష్టపడి ఆయన్నే ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అవును ఈయనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఎదుటివాడు రాక్షసులు కావచ్చు పిశాచం కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు భూతం ప్రేతం ఎవరైనా సరే ధర్మబద్ధంగా ఉంటూ వాడు చేసిన తపస్సు ఏదుందో అది వాడికి ఆ వరాన్ని ఇయ్యగలిగినంత స్థాయిలో నేను ఇయ్యగలిగినంత స్థాయిలో తపశక్తి ఉందా లేదా గమనించి వెంటనే ఇచ్చేయడమే తప్ప విష్ణువులాగా చిన్న మతల మీదో చేసేటటువంటి లక్షణం లేదు నిశ్చయంగా చెప్పడం చేయలేదు మరో విశేషం ఏంటంటే పగలు రాత్రి అనే రెంటిలో ప్రతి వ్యక్తి కూడా రాత్రి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు పగలంతా ఏవో వ్యావృత్తులు వృత్తి ఉద్యోగం వ్యాపారం అది ఇది మొత్తం ఏదో అలా ఉండి రాత్రి వేళ ఇంటికి చేరిన తర్వాత ఇక నాకు ఏ బాధ్యత లేదు ఏ కర్తవ్యము లేదు ఏమీ లేదు అని ప్రశాంతంగా కూర్చో గదుగుతాడు ఆ వేళ అలాటి వేళ ఎంతసేపు మనకి అవకాశం శివుని మీద లగ్నం చేయగలిగి ఉంటుందో అంతసేపు మాత్రమే ప్రశాంతంగా కానీ శివ ధ్యానాన్ని చేస్తే అది నిజమైనటువంటి సరైనటువంటి ఆరాధన అవుతుంది ఈ పని ఉంది ఆ పని ఉంది ఆ పని ఉంది అని అనుకునేటటువంటి తొందరలో కంగారులో ఆందోళనతో అయిపోతే బాగుంటుందనేటటువంటి బుద్ధితో ధ్యానాన్ని చేస్తే అది ధ్యానం ఏమాత్రము కాదు గంగికోవు పాలు గరికెడైన నుసారు కడివెడైననేమి కరవు పాలు గాడిది పాలు పెద్ద కొండ తాగితే ప్రయోజనం లేదు అంటే కంగారు లేకుండా నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను శంకరుణ్ణి ధ్యానం చేసుకోగలను అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ధ్యానం చేయడం చాలా మంచిది రెండవ విశేషం శంకరుణ్ణి ఎక్కడైనా సరే శివలింగాకారంలో చూస్తాం లేకపోతే తపోధ్యాన ముద్రలో మాత్రమే చూస్తాం ఆయన చెప్పేది ఏమిటంటే నువ్వు అలా ధ్యానాన్ని నేర్చుకో ధ్యానాన్ని చేసుకో ధ్యానం చేసుకుంటే నీ శక్తి నీకేమిటో అర్థమవుతుంది అని కళ్ళు తెరిస్తే ఎదురుగా ఉండేవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కళ్ళు మూసుకుంటే అంతర్ముఖ ధ్యానం ప్రారంభమవుతుంది మనలోకి మనం చూసుకోవాలి అనే ఓట వస్తుంది అలా చూసుకోవడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేర్పగలిగినవాడు నేర్పినవాడు శంకరుడు కాబట్టి నిషాధ్యానం శంకరుణ్ణి కానీ చేసినట్టయితే స్పష్టంగా యథార్థంగా తనకి సంబంధించిన విశేషాలను తెలియజేస్తాడు ఇంకొక మాట తెలియజేసుకోగలిగితే ఏ మహానుభావుడైనటువంటి శంకరుణ్ణి గురించిన అనేక స్తోత్రాలు ఉన్నాయో శివమహిమ్న స్తోత్రం దగ్గర నుండి మొత్తం ఉండేటటువంటి వేదంలో ఉండే అనేకమైనటువంటి మంత్రార్థాలని మనం తెలుసుకోవాలంటే రాత్రి వేళ శివధ్యానాన్ని అలా కానీ చేస్తూ ఆ శ్లోకాన్ని మనం చేస్తూ 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 ఉంటే ఠక్కును ఆలోచనని ఆయనే తగిలిస్తాడు బుర్రకి ఇది రా దీని అర్థం అని అలా వ్రాయబడ్డవే వ్యాఖ్యానాలని లేకపోయినట్టయితే ఒకరు ఎవరో వ్యాఖ్యానం చేస్తే అదిగో అయింది అయిపోయింది కదా అని అందరూ చేతులు ముడిసి కూర్చోవాలిగా కాదు కొత్త ఆలోచనని ప్రవేశపెట్టగలిగిన సర్వజ్ఞత ఆయనలో ఉంది కాబట్టి ఆ సర్వజ్ఞుడైనటువంటి శంకరుణ్ణి అలా తపోధ్యాన ముద్రలో కానీ ఆరాధిస్తూ కూర్చుంటే తప్పక ఆ జ్ఞాన కిరణం బుద్ధిలోనికి ప్రవేశపెడతాడు కొత్త విశేషాలు తెలిసి తీరుతాయి అందుకోసమని రాత్రివేళ శివధ్యానం అంత గొప్పది అని పెద్ద